A Viação Cipó vai mostrar hoje uma belíssima estrada entre Riacima e Santa Bárbara. Para chegar aqui, você deve sair por Belo Horizonte pelo BH Shop. Pegue a MG30 para Nova Lima e em seguida vire para Riacima. Depois, nesta cidade, você peça informação e pegue a estrada de terra até Santa Bárbara. É longa, mas vale a pena, porque encontramos aqui belíssimas cachoeiras, paisagens incríveis e um povoado que fica às margens do Rio Preto. O programa ainda tem cipó sustentável, receita e música. Você sabe, desbravar Minas Gerais é com a aviação cipó. Minas Gerais, o Brasil e o mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Seis e meia Só pra ver a beia Beta ou bia Eu vou pela via Via São Cipó Levo muita paz E alegria nós vamos fazer um programa diferente. Aconteceu um fato inusitado com a nossa equipe. O guia que nos acompanharia deu o bolo na última hora e não apareceu. Nós então vamos fazer uma aventura, vamos pegar a estrada e junto com você descobrir as belezas de Minas desse cantinho aqui. Nós estamos em Rio Acima, dormimos na cidade e o nosso destino é Conceição do Rio Acima, um povoado que fica entre esta cidade e Santa Bárbara. Mas o caminho, gente, é muito bonito. Olha só, aqui começam a aparecer as cachoeiras de Rio Acima. A gente pode ver mais acima a Chicadona e a cachoeira de baixo é a Cachoeira do Índio. Muita mata, montanha, um lugar maravilhoso. A nossa próxima parada vai ser aquela pontezinha lá em cima, porque na parte alta lá tem uma outra queda d'água que a gente vai mostrar. Então, aventura total, sem guia, sem placa, porque não tem muita indicação na estrada, mas nós vamos chegar junto com você num grande passeio da Aviação Cipó. Vamos lá! E eu continuo nessa aventura aqui entre Rio Acima e Conceição do Rio Acima. Sem guia, a gente está indo aqui no rumo, assim, tentando chegar. E da estrada a gente já viu outra cachoeira, você está vendo a imagem lá de cima, e eu fiquei curioso para saber qual que é. Só que aqui eu já vi a placa, ó. É a Cachoeira da Chicadona. E ela tem duas partes. Primeiro, vamos dar uma olhada na parte de baixo aqui. Essa parte aqui é interessante. Eu vou tirar até o sapato aqui porque escorrega, né? Tem que ter cuidado. O riozinho vem passando debaixo da estrada. É um visual legal. E aqui ele desce. Tem que ter muito cuidado, principalmente com crianças, né? Para não chegar aqui. Aqui a imagem é muito bonita. A água está um pouco turva porque choveu nessa madrugada aqui na região. Mas a queda é alta, deve ter uns 20, 25 metros. Forma-se um poço lá embaixo. E o rio segue sua viagem no meio da mata. Muito preservado aqui. Isso que é legal da gente ver. Muita mata ciliar, bastante água, né? Mas aqui é um visual muito bonito. É um passeio gostoso. Vale a pena. Nós vamos voltar ali então e mostrar a cachoeira da Chicadona mesmo, que está aqui pertinho do outro lado da estrada. Outra dica da Aviação Cipó para o Arraial da Ajuda é o Aquarela Praia Hotel. Situado na belíssima praia do Apaga Fogo, de águas mornas e limpas, o hotel tem apartamentos confortáveis com TV, ar e frigobar. 
você ainda pode curtir a piscina com cascata, um variado café da manhã que você toma à beira-mar, além da cozinha especializada em peixes e frutos do mar. No Aquarela, você encontra o que a Bahia tem de melhor. Venha para este paraíso. Nós atravessamos a estrada e chegamos aqui, ó, a parte de cima da Chicadona. Realmente é muito bonito, deve ter uns 30 metros de altura, a água é limpa e o um lugar super agradável. Muita mata ciliar preservada e aqui existe uma espécie de área de camping. Né? As pessoas podem vir e ficar aos finais de semana e para acampar eles cobram aqui uma taxa. O que é muito justo, porque se não for vigiado, acaba sendo muito depredado. E as pessoas ainda vêm e sujam, porque a gente vê que mesmo com as latas de lixo, o turista joga alguma sujeira no chão, faz churrasco. Então, quando você vier a um lugar deste, tenha cuidado, respeite a natureza, porque isso aqui é de todo mundo. A cachoeira tem também o poço embaixo para você nadar, curtir, né? E toda essa paisagem à sua disposição. E nós passamos agora mesmo perto da Serra do Gandarela. É um lugar muito importante para a região metropolitana e me preocupa muito. A gente fez uma reportagem lá recentemente e uma mineradora quer explorar a região, o que eu acho completamente errado. Por que, gente? Toda a água quase consumida em Belo Horizonte nasce nessa região, nasce na Serra do Gandarela. Eu pergunto, tirei até os óculos ao governador Antônio Anastasia, à FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente, ao COPAM, Conselho de Política Ambiental e a todas as autoridades competentes. Vale a pena? Quem deve estar em primeiro plano para um governo? O povo, as pessoas ou a economia? Eu acho que há muito tempo o homem está perdendo a sua ligação consigo mesmo e com a natureza. E com isso a qualidade de vida está acabando. Eu não vou aceitar essa exploração na Serra do Gandarela. Estou fazendo a minha parte, denunciando, mostrando a realidade. Pelo amor de Deus, gente, não deixe essa exploração acontecer. Nós precisamos de água. Vamos dar uma olhada agora na matéria que eu fiz lá no Gandarela há algum tempo para vocês verem a importância desse lugar. Agora nós estamos ué, naquele ponto crítico, isso, né? na reclamação que a gente vai fazer nesse programa. Né? Certo. É uma serra que tem muito minério de ferro, como vocês podem ver no Aqui, próprio chão. Gente, ó, esse é o drama daqui é o drama que tem sido de Minas Gerais. Ó. O minério de ferro brota. Você vê que a estrada aqui é puro minério e as pedras, hein? o minério bom. Né? E aí, isso é muito procurado por empresas de todo mundo e pelas mineradoras instaladas aqui no Brasil. Agora a gente entra no assunto mais doloroso, que Sim. é o da preservação ambiental. Primeiro, aqui tem uma fauna e uma flora excepcionais, Esse, né? Maravilhosa. E o que, que pode ocorrer aqui? Tem o projeto de uma mineradora para fazer uma das maiores minerações de minério de ferro do Brasil, da América Latina, do mundo. Né? Pois é, o Toledo, a ambição realmente dessas, das, da indústria extrativista ela é sem fronteiras. né? E, e já existe projeto, que eu te mostrei lá embaixo, o próprio, as próprias nascentes de água estão prestes a acabar, porque onde por tem quê? muito minério de ferro, a gente sabe que dá muita nascente de água, tem muita água. né? Então, para explorar o minério de ferro, eles têm que bombear a água do é. subsolo. E falam que vão ter aqui cerca de 19 poços artesianos bombeando essa bombeando. água. É. Então, o medo é que o lençol freático abaixe, abaixe e... as nascentes desapareçam e as cachoeiras também. Eu também. Aí a gente vai ficar sem água, né? Vocês viram na matéria como a Serra do Gandarela é importante para o Rio das Velhas, e para o abastecimento de água de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. No futuro, vocês querem ver uma cachoeira como essa, apenas com um filete de água ali no meio? Eu não quero. A água e a qualidade de vida são mais importantes do que 2% de imposto. Vamos fazer uma grande campanha pela Serra do Gandarela, porque a aviação Cipó adora a água, adora a natureza e vai defender a todo custo a qualidade de vida dos mineiros. Só que agora, aqui na Chicadona, nessa cachoeira maravilhosa, eu tive a notícia um pouquinho diferente. O rapaz passou aqui na estrada e falou que estamos no caminho errado. Em vez de irmos para Conceição do Rio Acima, estamos indo para Itabirito. Então, eu parei aqui para pensar na vida, né? dar uma refrescada, porque essa água é maravilhosa. Então, olha que beleza. 
e tentar encontrar o caminho certo. Nós vamos encontrá-lo. E vocês hoje são os únicos companheiros da aviação Cipó, porque guia que é bom não apareceu. Mas eu tenho certeza, nós vamos ver muita coisa bonita aí pela frente. Só curtir um pouquinho aqui essa paisagem e a gente sai de novo.